Un voltmètre CA à large bande, c'est bien utile, mais pas quand il tombe en panne. Bidouilleur, salut! J'étais en train de tourner une vidéo de mini plaquettes de sonde de courant par effet Hall. Le dernier essai que je voulais effectuer est la réponse en fréquence de la sonde. J'ai donc pensé utiliser mon voltmètre CA à large bande Fluke 8920A. C'est un voltmètre qui offre des possibilités particulières, sensible au microvolt près, capable de prendre jusqu'à 600 volts RMS et couvre jusqu'à 20 MHz. Ce n'est pas un petit multimètre ordinaire, on peut dire ça comme ça. Je l'ai mis en marche, il s'est allumé, mais que pour une dizaine de secondes. Et depuis, plus rien. Il est mort. Le paradoxe du bidouilleur, YouTuber. Ben, je suis déçu que mon appareil soit tombé en panne, mais heureux de pouvoir faire une vidéo de réparation. Alors allons-y sans tarder. Alors en effet, rien n'y fait. L appareil est branché, on, met, on le met en fonction, il ne se passe strictement rien. J'ai vu un petit signe de vie à un moment donné, même tel quel. J'actionnais des boutons et euh, le mouvement, l'aiguille euh, est venu à, à sa limite. Mais sinon, il ne se passe strictement rien. Donc, il faut aller voir dedans. J'ouvre le boîtier, je vous reviens. Alors, évidemment, on vérifie le fusil. C'est quelque chose à toujours vérifier. Et... Hmm. Oh oh! Voyez-vous ce que je vois? Ouais. Fusible grillé, vraisemblablement. Je peux le vérifier au multimètre. Circuit ouvert, c'est confirmé. Bon, alors je vais d'abord remplacer le fusible. Je vais l'allumer à nouveau et on va voir ce qui va se produire. Mais il faut mettre le fusible de la même valeur, ça c'est certain. Dans ce cas-ci, c'est un huitième d'ampère à fusion lente. Alors, on met sous tension. Il ne se passe rien. Oh, il y a déflexion du mouvement. Donc... On sait que le bloc d'alimentation, en tout cas une partie, semble bien fonctionner puisqu'il y a une tension qui est envoyée au circuit de déflexion euh, du mouvement d'Arsonval. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'alimentation, c'est clair. Regardez, il n'y a rien, rien qui s'allume, les DEL. Alors que lorsque je l'ai allumé, là, la première fois, il y a, quelques, il y a une heure, euh, tout s'était allumé, mais il y avait mouvement erratique à l'avant. Et là, il y a seulement une partie de l'appareil qui s'allume. L'affichage ne s'allume pas. Alors là, on va commencer à fouiller dans le manuel, essayer de voir où est la ségrégation au niveau des alimentations, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Il y a simplement, probablement, une partie de l'alimentation qui refuse de, de se mettre en route. Alors, en regardant le bloc d'alimentation de l'appareil, le Flou 8920A, on s'aperçoit au niveau de l'alimentation qu'il y en a trois alimentations, plus 5, plus 15, moins 15. On peut deviner d'ores et déjà que le plus 15 et moins 15 sont pour toute la partie analogique, la, la mesure des, des tensions et ainsi de suite en plus opérationnel, tralala. Et le plus 5, c'est pour la logique et probablement beaucoup aussi incluant l'affichage. Donc, moi, je vous parie euh, un vieux 2, comme on dit au Québec, un vieux 2$, euh, que le plus 5 est en trouble. D'après le manuel, on doit vérifier la présence du 5 volts au point TP207. Un point de test. Allons voir. Branché sur TP207 et la masse. J'allume l'appareil et... Oh! Il y a 5 volts. Donc, ce n'est pas la régulation 5 volts. Il y a autre chose. Alors, le plus 5 fonctionne, mais si j'allume encore, le plus 15 et le moins 15, eux, ne fonctionnent pas. Ni l'un, ni l'autre. Hmm! Bizarre! Regardez en hein, courant alternatif, s'il y a beaucoup de bruit, 240 millivolts de bruit sur un signal de 500 millivolts CC. Hmm. Ici, il y a un LM317 qui chauffe. Là, il est éteint, là. mais regardez, regardez, il est chaud. Et je vais monter, je vais allumer à nouveau et vous allez voir à quelle vitesse il chauffe. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45... Alors ça, c'est pas normal. Alors je fais bien de ne pas le laisser trop longtemps. Lui, il est parti, là. Il est parti, il est parti, alors on va, on va éteindre. Alors il y a définitivement un problème. 
J'ai vu ça tout de suite en parcourant avec la caméra thermique. Il y a court-circuit probablement sur une des sorties ou quelque chose du genre. Bon, ben on va regarder le schéma plus en détail. Alors, voici le schéma du bloc d'alimentation de ce voltmètre. À gauche, ici, du transformateur principal, on a le côté secteur, bien sûr, avec notre entrée secteur, un fusible et euh, les enroulements, combinaison d'enroulements et interrupteurs pour pouvoir choisir si c'est 120 ou 240 volts. Alors, c'est ce qu'il y a de plus typique pour les appareils qui n'avaient pas la possibilité de fonctionner à une tension et une fréquence universelle. Dans ce cas-ci, c'est fréquence universelle, mais pas tension universelle. Alors, côté gauche, chez le secteur, c'est pas là que notre trouble se situe. On va se concentrer du côté droit. C'est le côté secondaire. Alors, on sait que le 5 volts fonctionne. Sans surprise, euh, on a un enroulement séparé sur le transformateur avec les sorties 1-2 et son propre pont redresseur, condensateur de filtrage, régulateur de tension 7805 ou LM340T5, tout ce qui est plus classique, et notre sortie 5 volts. Alors ça, c'est clair, ça fonctionne bien. Alors on oublie toute cette branche. Le plus ou moins 15 maintenant. Bon, ben alors, on sait que ni l'un ni l'autre fonctionne, et c'est pas surprenant. Ils sont sur le même enroulement, ils ont le même pont redresseur, on a une attache centrale, donc, on aura un plus 15 d'un côté, moins 15 de l'autre. Concentrons-nous sur le plus 15 pour commencer. On a un condensateur de filtrage, un régulateur de tension euh, LM317 ajustable. Donc, on n'a pas pris un 7815. On a pris un LM317 ajustable et on l'ajuste ici. C'est ce qui nous produit notre plus 15. Le plus 15 est facile à produire. Régulateur, sortie on s'en va à notre euh, charge. Le moins 15, lui, ben, c'est quasi aussi simple. On prend le plus 15 et on le passe à travers un, un ampli-hop inverseur, en configuration inverseuse avec un gain de moins 1. Les deux valeurs de résistance, celle qui est sur le retour, celle qui est sur l'entrée, ont la même valeur, ce qui donne un gain de moins 1. Vous réviserez votre théorie d'un ampli-hop inverseur. Et donc, on aurait... Moins 15 à la sortie, mais puisqu'il y a un transistor de puissance qui lui va faire le gros du travail de régulation pour le, le courant, bien le moins 15 se retrouve à, à la sortie. Donc le transistor, la jonction PN ici, est incluse dans la boucle de contre-réaction. Donc le moins 15 se trouve ici, lampli lui ne force pas, c'est le gros transistor ici PNP qui va faire tout le travail. Le transistor s'alimente à partir de l'enroulement négatif, ou la partie négative de l'enroulement, ici. On envoie le moins 15 et ça passe à travers le transistor et il y a régulation. lampli lui, est alimenté entre plus 5 volts et cette tension qui est beaucoup plus négative que moins 15. Ce n'est pas écrit, mais ça pourrait être moins 20, moins 21, moins 22. On ne sait pas trop, mais c'est définitivement plus bas que moins 15 puisqu'on veut réguler à moins 15. Donc, c'est comme ça que le circuit fonctionne. Donc, sans surprise, si le plus 15 ne fonctionne pas, et c'est le cas, ben, on n'aura pas de moins 15 non plus, parce que l'inversion de, de 0,5, ça va donner moins 0,5 et non pas moins 15. Donc, on va se concentrer ici d'abord sur le plus 15, sachant que probablement que cette partie du circuit est fonctionnelle. On n'est pas sûr, mais il y a de fortes chances, étant donné que le plus 15 ici n'est pas chargé par le circuit moins 15. Il y a une résistance de 11,8 kOhm. Ce n'est pas ça qui va charger le circuit plus 15. Alors, on peut oublier cette partie du circuit et se concentrer uniquement sur le plus 15. Alors, un court circuit sur la charge, le, moins, le plus 15, euh, tout, tous les appareils qui sont connectés sur le plus 15. Est-ce qu'il y aurait un court circuit à quelque part qui ferait que le LM317 tombe en protection, tout simplement? Il chauffe beaucoup, mais il ne, ne grillera pas tout simplement parce qu'il est en protection. Alors, c'est ça qu'il s'agit d'investiguer. Est-ce qu'il y a un court-circuit ici, quelque part? Et si oui, ben, il faudra le trouver. Et du même coup, il faudra vérifier, bien sûr, le condensateur de filtrage ici. Bien que tous les condensateurs dans le circuit d'alimentation, il n'y en a aucun qui, visiblement, est gonflé ou a coulé. Il faudra peut-être vérifier euh, si on a des doutes. 
Euh, oui, il pourrait être possible que le régulateur LM317 soit grillé. Mais si vous regardez correctement, on sait qu'on a un court-circuit euh, sur le, le plus 15. Bien, euh, forcément, ce n'est pas le régulateur qui est court-circuité à la masse, puisque aucune de ces trois broches n'est connectée directement à la masse. D'accord? Euh, je crois que c'est assez clair. Même si le pont de diode était court-circuité ici, ça n'aurait pas de connexion directe à la masse. Euh, il faudrait vraiment que le pont soit complètement, mais complètement court-circuité euh, pour aller chercher, à travers l'enroulement central, aller chercher une masse. Mais j'en doute fort. Donc, forcément, c'est la sortie elle-même qui est court-circuitée à quelque part. Est-ce que c'est une migration métallique, euh, connecteur, mais il y a quelque chose en aval du régulateur ici qui est court-circuité à la masse donc, le plus 15 est court-circuité à la masse. Alors, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans le circuit du plus 15. Car, à mon avis, ce n'est pas le régulateur qui est en trouble. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficulté à croire que le condensateur ici serait complètement court-circuité et que ça ferait un court-circuit ici qui aurait fait sauter le régulateur et on aurait un court-circuit à la sortie. D'ailleurs, j'ai vérifié les autres broches et il n'y a pas de court-circuit. Donc, Visiblement, c'est à la sortie qu'il se passe quelque chose. Alors, il faut trouver. Alors, je me suis branché entre la masse et la sortie plus 15 volts, donc le point de mesure. Et en effet, court-circuit quasi franc, 0,3 ohm. Donc, il y a définitivement quelque chose qui n'est pas correct à ce point. Regardez les connecteurs. Juste ici. Particulièrement ce connecteur-ci. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je filme à travers une loupe. Regardez le, le blanc. La, la, regardez ici au bas. Il y a, il y a de la une blancheur. Les connecteurs sont complètement couverts d'une espèce de poussière collante. Je, sais, je ne saurais trop comment décrire cela. Il n'y a aucun autre composant dans... Euh, ce, ce boîtier sur cette plaquette qui ont cette allure blanchâtre recouverte. En plus, regardez à l'extrémité, il y a comme du blanc, une espèce de croûte blanche qui s'est développée. Et c'est poudreux. Et ça, ça ressemble beaucoup à de la migration ionique, migration métallique. Hum, Est-ce qu'il se pourrait qu'en effet, il y ait un court-circuit sous ces connecteurs. Eh bien, il a fallu que je démonte la plaquette analogique qui était en plus recouverte d'un bouclier, quelque chose comme une quinzaine de vis. Cette plaquette-là est en mezzanine par-dessus. Elle se connecte avec, euh, voici le bon sens, avec le devant au niveau du signal analogique. C'est vraiment le traitement analogique du signal. J'ai commencé à regarder les autres connecteurs. Vous avez vu les deux petits connecteurs qui étaient plein de poudre blanche, bien j'ai vu, regarder les autres à travers le sandwich et en enlevant cette plaquette, le court circuit est disparu complètement. Regardez-moi ça, la croissance de poudre blanche sur les connecteurs. Il y a trois connecteurs sur cette plaquette et les trois ont cette mauvaise apparence. Pour le reste, la plaquette est en parfaite condition. Aucun dommage, aucune autre migration métallique n'est visible. Donc, je suis pas mal certain que c'est cela. Euh, ce sera facile de retirer deux des trois connecteurs et de les remplacer, de nettoyer bien sûr le PCB, la plaquette. Mais celui-ci va être plus difficile à cause qu'il est dans une, une boîte métallique. Alors, il va falloir que j'y aille, euh, que je casse euh, le support de plastique et j'y aille broche par broche, pour retirer euh, les broches. Eh bien, qu'en pensez-vous? Allez, au travail! Bon, ben, les connecteurs sont pas beaux, mais il euh, y a pire. J'ai trouvé euh, la raison unique. Donc, le court-circuit ne se trouve pas sous un de ces connecteurs bien que ça ne soit vraiment pas beau. 
Euh, il y avait un condensateur ici, il s'agit de C39. C'est un condensateur au tantal qui est connecté directement sur la ligne plus 15 volts, euh, évidemment jusqu'à la masse. C'est du filtrage en entrée euh, de la plaquette. Alors ce condensateur est totalement court-circuité à l'interne. Euh, je me suis dit pourquoi pas euh, vérifier. Euh, C'était très près lorsque j'utilise euh, on mètre en mode million. Là. Je me suis aperçu que le court-circuit était très très proche d'ici. Donc euh, j'ai levé une patte du condensateur, dessoudé une patte. Et oui, c'est le condensateur et maintenant il n'y a plus de court-circuit sur la plaquette. Sur le plus 15. C'est un condensateur Tantal 10 microfarads 20 volts. Sur une ligne de 15 volts. Alors... Certainement qu'à l'époque, une marge de 5 volts, euh, c'était considéré suffisant. Mais de nos jours, la règle d'or, c'est qu'on double la tension sur des condensateurs au tantal. Je parle des condensateurs au tantal uniquement ici. Euh, normalement, donc ici, vu qu'on a 15, on aurait dû mettre un condensateur de 30 ou disons 35 volts euh, dans cette position. Et non pas juste 20 volts. C'est trop juste. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que... Il y en a plus d'un de ces condensateurs de 10 microfarads, 20 volts, sur des lignes de 15 volts ou tout près. Il y en a 4 ou 5. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas parce que celui-ci a flanché que les autres vont nécessairement flancher euh, instantanément. Mais la, la bonne règle serait de tout remplacer ces condensateurs au tantal qui sont sur les lignes de 15 volts. Euh, par contre, je n'ai pas la valeur 10 micro 20, 25 volts ou 35 volts en stock. Alors pour l'instant, pour faire fonctionner mon voltmètre, je vais remplacer celui-ci uniquement et euh, je vais mettre un condensateur électrolytique. C'est du filtrage général euh, en entrée de la plaquette. On voit ici, il n'y a aucun condensateur électrolytique sur la plaquette. Ce sont tous des condensateurs au tantal au niveau des condensateurs polarisés. Et donc, euh, je crois qu'ils ont simplement choisi de mettre du tantal partout. Il n'y a probablement pas, évidemment, pour tenter d'éliminer le bruit le plus possible. Euh, mais euh, il n'y a pas, pas contre-indication à mettre un condensateur électrolytique euh, ici en entrée de la plaquette, là, euh, compte tenu qu'il y a du tantal ailleurs partout. En plus de remplacer le condensateur, ce que j'ai fait, j'avais entrepris de remplacer les trois connecteurs euh, qui étaient sales et... Euh, Rendu au deuxième, euh, au deuxième beignet, je me suis aperçu que le beignet a s'élevé tout simplement. Alors, ça ne semble pas être une plaquette très solide pour euh, la réparation, le dessoudage, ressoudage, dessoudage, ressoudage. Alors, vous savez quoi? Je vais laisser les connecteurs là parce que c est, c est, cette deuxième broche, là, elle est connectée, mais euh, du côté supérieur ici. Donc là, je vais ressouder en, met, en touchant la broche, je vais mettre du flux. Et je vais toucher la broche qui est plaquée or par le haut et ça devrait descendre de la soudure pour souder là, à l'intérieur euh, sans problème, même s'il n'y a plus de beignet en haut. Et je vais abandonner le remplacement. Je vais simplement me contenter de faire euh, le meilleur nettoyage que je puisse faire. Ce que vous voyez, j'en ai fait quand même pensablement déjà. Et il euh, euh, y a moyen de regarder aussi sur le côté. On, on est capable de voir euh, un peu là, les broches. Alors, je pourrais aussi casser le plastique et le retirer complètement. C'est quelque chose que je pourrais faire, cela. Euh, mais je ne veux juste pas que ça serve, cette partie de plastique-là, à, à positionner la plaquette, parce que là, elle n'existera plus. Alors, je vais faire de mon mieux pour nettoyer euh, euh, le, tout, tout le blanc qu'il y avait, l'espèce le, de poudre... Euh, qui pourrait conduire à la longue. Là. Il va falloir que ça fasse parce que j'ai vraiment peur de tout briser. Bon, alors j'ai réinstallé la plaquette temporairement, si on peut dire. Je n'ai mis que quelques vis parce qu'il y a au moins 16 vis. J'ai attaché euh, les signaux de, qui venaient de l'extérieur. Et on va faire un essai. J'ai branché le secteur, bien sûr. Alors j'allume l'appareil. Oh yes! Bravo! Excellent! Excellent. Donc, on est en millivolts, donc 2,4, 2,3 millivolts. Je, de mémoire, là, il y avait toujours un petit résiduel, même s'il n'y a rien de branché dessus. Peut-être que je devrais faire un court circuit ici. On verrait si ça va à zéro, mais de mémoire, il y avait un résiduel dans cet appareil-là. Euh, alors, euh, ça semble être bien correct. On peut aller jusqu'à 700 volts RMS. Hein. Vous voyez que c'est un appareil qui est 
qui a quand même une, une gamme d'opérations assez large. Donc, tout me semble correct. En tout cas, à première vue, je vais faire des petits essais additionnels. Je vais lui injecter un signal, vérifier si l'amplitude est, euh, est correcte, et ainsi de suite. Mais euh, c'était essentiellement le condensateur qui était euh, le problème. Euh, maintenant, je vais débrancher là, avant de, de faire une gaffe. Bon, maintenant, que vais-je faire de ces connecteurs qui sont poudreux sur la plaquette mère principale? Je pourrais les nettoyer avec une brosse à dents comme, euh, comme j'ai fait sur euh, l'autre plaquette plus haut. Là. Mais ce que je vais me trouver à me faire si je fais ça avec de l'alcool, c'est que je vais me trouver à répartir cette poudre un peu partout. Il euh, y a un autre connecteur ici aussi, là, qui doit être traité. Alors, je suis, hmm, je suis très hésitant à faire cela parce que cette poudre-là, euh, espèce de poudre d'oxyde, euh, je ne sais trop, là. Euh, c'est ça, est-ce qu'à la longue, elle peut venir déranger des circuits à haute impédance ailleurs sur la plaquette? C'est ça qui m'embête un peu. Euh, écoutez, il euh, y a une règle qui dit, lorsque ce n'est pas brisé, essayez pas de le réparer. « When ain't broken, don't fix it » en anglais. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Bon, sachant que je ne peux pas les remplacer tout simplement, c'est trop risqué. Comme vous avez vu, juste à utiliser un pistolet à dessouder, là. J'ai arraché euh, un îlot, là, si vous voulez, un beignet sur le dessus. Je suis... Hmm, euh, si je vous avoue, là, que je suis un peu hésitant. Quoi qu'il en soit, je crois que pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Ce que je peux faire, c'est avec une brosse à dents, c'est enlever juste un petit peu, sans brosser d'un geste très fort, et aller juste un peu avec de l'alcool isopopylique pour enlever l'excédent. Mais ne pas être, euh, pas faire trop de zèle là-dessus. Alors je crois que ma réparation, sinon un peu de nettoyage, là, va s'arrêter ici pour l'instant. Je vais commander des condensateurs au tantal. Et euh, je vais remplacer ces condensateurs qui, vraisemblablement, vont, vont flancher avant longtemps. Euh, tous les condensateurs euh, sur la plaquette analogique ici. Là. Alors, ça sera un travail à faire. Entre-temps, je pourrais fermer le couvercle et l'utiliser pour faire des mesures dans mon autre vidéo. <rire> euh, et je pourrais compléter mon autre vidéo. Donc, deux vidéos pour le prix d'une. Toujours embêtant de décider si on procède à des remplacements systématiques de pièces même si tout fonctionne bien. J'aurais pu remplacer les connecteurs, mais le risque de dommage était trop élevé, compte tenu que la plaquette s'est rapidement endommagée. J'ai donc choisi de faire un nettoyage de tous les connecteurs à l'alcool isopropylique pur. Et j'ai par la suite essuyé tous les résidus qui se seraient répandus autour euh, sur le, les PCB. Pour ce qui est des condensateurs au tantal de 10 microfarads 20 volts, je vais procéder à la commande de condensateurs de remplacement des 10 microfarades 35 volts. Mais là aussi, je suis hésitant à tous les remplacer systématiquement. C'est que cette plaquette analogique travaille dans les microvolts et elle est étalonnée. On veut donc limiter les perturbations électriques et surtout mécaniques le plus possible. Sinon, l'appareil pourrait se désajuster. Mais s'il y en a un qui a flanché, c'est condensateur. Et il y a la flanchée en court-circuit en plus, ben, il est fort probable que d'autres le feront aussi avant longtemps. Et il y a risque de dommage au circuit quand on applique un court-circuit là où il n'y en a pas normalement. Alors, je procéderai. Je ne sais pas pour vous, mais avec les connecteurs en rangée, ça fait deux réparations de ce genre. En une semaine, la fameuse poudre blanche qui apparaît. L'ironie, c'est qu'il n'y a aucun signe de contamination dans l'appareil. Tout est super propre ailleurs sur les PCB. Je ne suis pas un ingénieur chimique, alors tout cela me dépasse un peu. Mais il est clair que juste l'humidité et l'oxygène ambiant sont suffisants pour déclencher cette migration là, que je qualifierais d'électrochimique. Vous en savez plus? Bien, informez-nous dans les commentaires sous cette vidéo. Ça serait intéressant de vous lire. Autre chose, j'ai vérifié la tension résiduelle affichée du voltmètre lorsque l'entrée est court-circuitée et elle est de 2 microvolts. Très bien. Et je lui ai aussi appliqué différentes tensions connues euh, et tout était nominal. Donc l'appareil est à nouveau pleinement fonctionnel. 
Maintenant, je peux retourner au tournage de ma vidéo de mini plaquette de courant ACS 712. Vous avez apprécié cette vidéo? Ben, vous seriez bien aimable de cliquer sur le pouce vers le haut. Merci et à la prochaine.